呢一度有個震動產生器，喺佢上面有一條會震動嘅柱，條柱係連住呢條橡筋繩，經過個滑輪再吊住個發碼，令到橡筋繩有一個固定嘅張力。我哋而家開動嘅震動器。当震动器震动嘅时候，就会产生入射波，而入射波就会喺呢个固定嘅末端嗰度发生反射。喺某啲特定嘅频率底下，入射波同反射波就会发生干涉，形成驻波。而呢啲唔喐嘅地方就叫波折，喺呢啲幅度比较大嘅地方咧就叫波幅啦。而家我哋将个震动器嘅频率慢慢咁增加，你哋睇下个驻波有咩改变？而家注波嘅数目系三个，我哋再增加。而家注波嘅数目已经系四个啦。大家可以睇到喺同一个张力底下，如果我哋增加佢嘅频率，就会令到折与折之间嘅距离，即系半个波长，会慢慢咁缩小。我哋依家试下用同一个频率，但系就增加发码嘅重量，令到橡筋绳嘅张力加大。你哋睇下又有咩改变咯？好明显，注波嘅数目减少咗，但系注波嘅波长就增加咗。咁你知唔知道喺同一个频率底下，橡筋绳嘅张力同埋注波嘅波长有乜关系呢？最后我哋换上另外一条特别嘅橡筋绳，呢条橡筋绳系由两条唔同粗幼嘅橡筋所组成嘅。呢边粗啲，呢边幼啲。我哋而家开动嘅震动器，你哋睇下同头先有乜分别？原來粗啲個節嘅波長係較為短，而幼啲個節嘅波長係較為長嘅喎、哦。總括嚟講，繩上面嘅注波嘅波長係受到繩嘅頻率、張力同埋繩嘅粗幼所影響嘅喎、哦。